देखो ऐसा है कि जो टॉपिक देख रहे हो ना फलों के खाने योग भाग बहुत इम्पोर्टेंट है एक दो नंबर तो ये भी करेगा ऐसे पगले थी छोरो आ याद करो कैसे भी रोट जाओ तुम इधर कहाँ रहोगे कहाँ सोच रहे हो आए याद करो याद करो चाचा तो चले गए याद करने के लिए रटने के लिए ये सब कह कर लेकिन क्या सच में ये याद हो सकता है क्या रट सकते हम लोग फल भीति पुष्पासन बीज पत्र भ्रूण भ्रूण पोष ए रील तो क्या क्या बहुत सारा डिफिकल्ट पॉइंट्स चलिए याद भी कर लेते हैं तो कंफ्यूजन तो कभी पीछा नहीं छोड़ने वाला है तो क्यों ना कुछ स्मार्ट वर्क किया जाए यानी कि कुछ इस तरह से इसे ट्रिक के जरिए पढ़ा जाए कि हमेशा के लिए याद हो जाए कुछ फनी अंदाज में तो चलिए शुरू करते हैं दोस्त यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है लीची और लीची का खाने वाला भाग है एरिल यहाँ पे लीची देख सकते हैं और इसका खाने वाला भाग जो उजला वाला सफ़ेद भाग देख रहे हैं यही एरिल है चलिए तो याद रखना है तो लीची को चेंजिंग करना पड़ेगा नाम में यानी सिर्फ मैं लॉ लगाऊंगा तो ये देखिए लाल लीची या फिर हो जाएगा लीलची बीच में या फिर लॉ लगाइए बाहर लॉ लगाइए तो ये हो जाएगा लीलची या फिर लाल लीची कहीं ना कहीं लालच शब्द को इंडिकेट कर रहा है और जिस व्यक्ति को लालच हो जाए तो समझ लीजिए कि वो बात पे अर्ज आएगा कि मुझे चाहिए ही चाहिए तो कहीं ना कहीं लालची लोग अरियल होते हैं और ये अरियल फॉर एरिल और लालची फॉर लीची याद रखने में आप बिल्कुल कामयाब रहेंगे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है शेव नाशपाती और इनके खाने वाला भाग जो है वो है पुष्पासन पुष्पासन इसका संधि विच्छेद किया जाए तो होगा पुष्प जोर आसन पुष्प यानी फूल आसन यानी हो जाएगा बैठने का स्थान और यहाँ पे जो शब्द है शिव थोड़ा सा इससे हट कर सोचा जाए तो ऐसा लग रहा है कि मैं शिव की बात कर रहा हूँ शिव जिनके लिए भक्त बैठने का आसन बिल्कुल पुष्पासन ही बनाते हैं तो पुष्पासन किन के लिए शिव के लिए इसलिए शिव यानी शिव पुष्पासन और इसके ठीक नीचे का फल है नाशपाती और नाशपाती का भी जो खाने वाला भाग है पुष्पासन है पुष्पासन का भी जिस मैंने बात किया कि फूलों का आसन यानी कि पुष्पासन भगवान शिव के लिए तो चलिए बात करते हैं यदि भगवान शिव के लिए पुष्पासन सजाया गया यदि किसी के हस्बैंड आकर के किसी के पति आकर के उसमें बैठ जाए तो पुष्पासन तो बिल्कुल नाश हो जाएगा यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है नाश यानी कि किसी के पति ने नाश दिया क्या नाश दिया वही पुष्पासन नाश दिया भगवान शिव के लिए बनाया गया था ये जो छोटी सी कहानी है बिल्कुल समझ रहे होंगे आप जिसे आप बिल्कुल कभी नहीं भूलने वाले हैं तो दोस्त आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दो फल है आम और पपीता जिनका जो खाने वाला भाग है वह है मध्य फल वित्ती इसमें कुछ खास ट्रिक बनाने की आवश्यकता नहीं क्योंकि सभी जानते हैं कि पपीता जो है उसके बीच वाला भाग नहीं खाया जाता और बाहर छिलका भी नहीं खाया जाता ठीक वैसे ही आम का भी बाहर छिलका नहीं खाते हैं और ना ही गुठली खाते हैं तो बच के बीच वाला भाग यानी कि ये भाग कहलाएगा मध्य भाग और इसलिए मध्य फल भी तो आगे बढ़ते हैं अब हमारे सामने है गेहूं नारियल मूंगफली और चना चारों नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि चारों में कुछ कॉमन है कॉमन क्या है आप खुद देखिए भ्रूण 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 और ये भी भ्रूण गौर करने वाली बात यह है कि जो चारों है चना मूंगफली नारियल गेहूं चारों का चारों ब्राउन कलर का है ब्राउन को अगर मैं भ से पढ़ूँ तो ब्राउन होगा अब जल्दी पढ़ूँ तो भ्रून 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 ब्राउन भ्रून ऐसा कुछ हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आप बिल्कुल कलर से याद रख सकते हैं इसे कि सभी ब्राउन कलर के इसलिए भ्रून है अब देखिए कुछ अलग इसमें क्या दिया हुआ है कि ये बीज पत्र लिखा हुआ है मूँगफली और चना का वो बीज पत्र इसलिए क्योंकि ये दिखने में बिल्कुल बीज जैसा है देखिए छोटा छोटा दाना है यानी कि बीज हैं ये बीज पत्र है मूँगफली चना बीज पत्र गेहूं नारियल भ्रूण 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 पोष भ्रूण पोष ओके मुझे लगता है कि आप कर लेंगे बिल्कुल आसान है तो आगे बढ़ते हैं दोस्त ठीक है एग्जाम में अक्सर ये पूछ करके हमें कंफ्यूज किया जाता है कि आलू जर है या तना गाजर सलजन चुकंदर मूली ये सब जर है या तना तो आज फैसला हो जाए फैसला होगा एक इमेज से ये इमेज मैं आपको दिखाऊंगा और स्पष्ट करूंगा कि आलू बिल्कुल भी किसी भी एंगल से जर नहीं है इस आलू की खेती जो की गई है इसमें साफ साफ दिख रहा है कि जर 
कहीं और दिख रहा है जो शोर दिख रहा है सब लकड़ी टाइप ये सब ये सब जर है आलू गोल गोल होता है जर बिल्कुल नीचे ज़मीन में जाता हुआ एक शोर है तो ये शोर है रूट है वो सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे साफ साफ तो आलू क्या हो गया तना मन में फिट हो गया होगा हमेशा के लिए ठीक है तो अब क्या रह गया बात करने को कि जो सलजम मूली जो चुकंदर है वो सब क्या हो जाएंगे जर हो जाएंगे क्योंकि ये जो गाजर होता है वो नीचे जमीन की तरफ नीचे तब जाता है ऐसे और नीचे उसका यही एंड नहीं होता ऐसा हल्का हल्का नीचे तक जाता है ये यहाँ से भी ऐसे ऐसे तो एक सब कुछ बताता है कि ये जो गाजर सलजम चुकंदर ये जो मूली है ये जर है और इसी को हम लोग खाते हैं तो जर खाने वाला भाग है और आलू में यहाँ पे मैंने बात किया कि आलू तना है इसलिए खाने वाला भाग इसका तना हो जाएगा बिल्कुल क्लियर है आगे बढ़ते हैं दोस्त नेक्स्ट है काजू और काजू का खाने योग्य भाग का नाम है बीज पत्र ठीक है बीज को कर देते हैं बीजी शब्द और काजू को काजी एक सेंटेंस में बोलूँगा अब काजी आजकल बहुत बिजी रहते हैं दिखाई नहीं देते हैं ये शब्द आपने जो सुना काजी और बीज दोनों जो है बीज पत्र याद दिलाने के लिए और काजू याद दिलाने के लिए काफ़ी है और ये जो मैंने सेंटेंस कहा अक्सर हम यूज करते हैं कभी कभी बोलने के लिए काजी बहुत बिजी रहते हैं दिखाई नहीं देते आजकल आज तो आ हो जाएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है नारंगी और नारंगी फल के खाने वाला जो हिस्सा है उसका नाम है जूसी हेयर यहाँ पे साफ साफ एक वर्ड लिखा हुआ हेयर हेयर मतलब होता है बाल और ये लड़की सोच रही है कि अपना बाल जो है उसे रंगे या ना रंगे कलर करें या ना कलर करें उसे हिंदी बोले तो बोले रही है कि रंगे या ना रंगे सीधा सा बात है क्या रंगने की बात हेयर रंगने की बात हेयर फोर जूसी हेयर क्लियर है कभी नहीं भूलेगा आप नेक्स्ट है अनानास अनानास का खाने पार्ट का नाम है परिदल पुंज ओके यहाँ पे आप जो सब देख रहे हैं अन्ना मुझे याद आता है साउथ की मूवी साउथ की मूवी में जितने भी विलेन होते हैं उनका अक्षर नाम अन्ना हुआ करता है और अन्ना के एक इशारे पर उनके जितने भी गुंडे के दल हैं उनकी पूरी दल फाइट करने को रेडी हो जाती है अन्ना ने इशारा किया और सारे जो गुंडे हैं सभी रेडी मारने के लिए तो यहाँ से हमारा जो ट्रिक हुआ वो अन्ना अन्ना की पूरी दल तो क्लियर है फ्रेंड आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है अमरूद टमाटर अंगूर ओके ये तीनों मैंने नाम इसलिए लिया क्योंकि तीनों का जो खाने वाला पार्ट है सबका नाम सेम है देखिए आप ही फल भित्ती बिजन डासन फल भित्ती बिजन डासन फल भित्ती बिजन डासन अब एक बात ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि अमरूद टमाटर अंगूर ये जो तीनों फल है डायरेक्ट खाया जाता है बाकी जितना यहाँ पे फल देख रहे हैं इन सब का कुछ ना कुछ छिलका होता है ये काजू है काजू भी एक छिलका से निकाला जाता है इसके ऊपर और जाएंगे तो यहाँ पे मूंगफली नारियल ये आपका जो है गेहूँ हो चना हो चना भी छिलका से आता है लेकिन यहाँ पे जो अमरूद टमाटर और ये जो अंगूर है डायरेक्ट पेड़ से तोड़े या फिर पौधा से तोड़े और सीधे हम खा जाते हैं ये हो गया फल जो है सीधे शरीर के भीतर जाता है इसलिए नाम है फल भीती फल भीती फल भीती एक और शब्द इसमें लगा हुआ बीजन डासन बात यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अमरूद टमाटर में जो बीजा होता है बीज होता है वो भी क्या करते हैं हम सीधे खा जाते हैं वो भी खाने वाला पार्ट्स है अंगूर में भी बीज होता है लेकिन किसी अंगूर में आपने बीज नहीं देखा होगा क्योंकि वो दिखाई नहीं देते हैं एक्चुअली जब कच्चा होता है अंगूर तो उसमें बीज रहता है और तैयार होने के बाद वो बीज जो है गल जाता है तो इसमें भी बीज होता है तो बीजन डासन यानी कि ये भी खाने वाला बीज खाने वाला पार्ट है टमाटर का भी बीज खाने वाला है और अमरूद का भी बीज खाने योग्य पार्ट है तो फल सीधे भीतर जाता है और बीज सहित जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला दोस्त अब आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट वह है केला और केला का जो पार्ट्स खाया जाता है वह है मध्य एवं अंत भीति इसे कैसे याद रखेंगे बहुत ही आसान है यदि आप इस पिक्चर को देख पा रहे होंगे तो इस पिक्चर में साफ पता चलेगा कि हम जो केला खाते हैं पहले तो आधे भाग तक छील के खा जाते हैं यानी कि हो गया मध्य भाग तक छील के खा जाना ठीक है उसके बाद जब छिलते हैं तो लास्ट तक छिलते हैं यानी अंत तक छिलते हैं और उसके बाद केला का अंत हो जाता है तो केला का अंत हुआ और इस वीडियो का भी अंत हुआ इसी के साथ दोस्त हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में तब तक के लिए आप हमें कमेंट में बताइए कि आज का वीडियो कैसा लगा
अगर अच्छा लगा है तो लाइक दबा दीजिए इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम अधिक वीडियो बनाने के लिए और प्रेरित होते हैं फ्रेंड बता दें कि यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आग्रह करूंगा कि सब्सक्राइब कर लीजिए बिल्कुल फ्री है साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको समय पे नोटिफिकेशन मिलते रहे हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे दोस्त तब तक के लिए जय हिंद बंदे मातरम